the castle was built first and it, it was nearly an afterthought on the part of uh, uh, Etienne, my great-grandfather, that he finally realized that he needed more room. And so the Châtelet was built after the, sh the, the castle. And in fact, he wanted to add another wing, which thank goodness was never built. Otherwise, I think we would have gone all the way to Leitz Rijn. He was such a crazy builder. A few years nadat the het grote kasteel uh, werd, was uh, begonnen herbouwd te worden, zijn ze aan het kleine kasteel, het poortkasteel begonnen. Dat was zo omstreeks 1893, 1894. Toen merkten ze dat er ruimte nodig was voor machines, want ja, het moest wel een middeleeuws kasteel worden, maar de moderne gemakken moesten er ook bij. Dus er moesten ijskelders en stookmachines en zo komen. En die zouden dan in een bijkasteel, in een hulpkasteeltje komen. En dat werd het Châtelet. Het past me als een handschoen, deze, deze rol, omdat ik zoveel belangstelling heb voor... Juist die tijd, de 19e eeuw, waarin dit kasteel helemaal herbouwd is. En ook voor de, voor de aristocratie en het grote verschil tussen arm en rijk in die tijd. En de manier van leven van de, van de maatschappelijke bovenlaag. Nou, die van Zuilens, dat was natuurlijk top, top adel. Dat was, die leefde in echt on-Nederlands uh, luxueuze uh, omstandigheden. Maar dat is heel interessant om te zien wat een prachtig... Het kasteel hier gebouwd is door Pierre Kuipers, de grote, de grote neogoticus, in opdracht van uh, Etienne van Zuilen. We always used to come for Christmas and New Year. Then I'd come in July for the whole of the month of July. And then back in September till school started, which was usually middle of September. So uh, did come at least three times a year. As children, we lived essentially all the time in the Châtelet. And f for example, myself, I have never slept one single night in the castle, never even once in the castle. We used to run around all the time. I'd play with my... I had those little majorette cars. Um, I played within those long corridors. It was... I, I used to race them against each other. Um, and in those long corridors, it was, it was fantastic. We could do so many things. It was great fun. Hide and seek was a little complicated because the place is so huge. Uh, it would have taken a week to find people, someone else. Uh, so we kept it, you know, hide and seek on the first floor or the second floor or the bottom floor, but uh, not the whole Châtelet because it was too big. <laughs> and people would never find you, ever. I used to earn money when I was a teenager by uh, selling tickets, by doing a few guided tours in English. Ik weet nog toen ik hier de pas kwam, maar ja, toen had ik nog niet zo'n contact met uh, met Alexandra, want dat was meer afstand. Hadden ze vroeger wat meer als als nu. Nu is de afstand eigenlijk niet heel. Maar uh, toen, toen wist ik dat ze kaartjes bij Tonia, want ik heb ook voor Tonia gewerkt. En daar heeft ze kaartjes gekocht, verkocht. Ja, dat weet ik ook nog. Ja, dat ze dat deed. Dus, uh, maar ja, toen was mijn contact met, met, de, met de meiden eigenlijk wat minder. Want toen was ik zelf een meisje en ik kwam hier invallen voor als het nodig was. Dus uh, de afstand was toen wel wat anders dan de laatste jaren. De laatste, eigenlijk de jaren dat ik hoofdhuishouding ben, is het veranderd. Ze weten wie je bent en je bent overal tussendoor. Je, ik eet wel eens met ze, ik drink koffie met ze. Met de bron keek ik televisie. Uh, we gaan bowlen één keer per jaar, uh, weet je, met elkaar. Het is echt uh, thuiskomen en voor mij is het ook zo, als we thuiskomen, is het gewoon mijn familie komt thuis. You might not realize, but we always tried to be fairly, well, yet again, normal. <laughs> um, but coming here, we knew something was not totally normal and not given to everybody, for sure. I never considered this place mine. So it doesn't really uh, make that big a difference. Um, and the fact that we are still allowed, and even they want us to come as often as possible, it's a huge pleasure. The one person I really would like to talk about is the person who probably was the biggest influence on, on me as a person, and that was Tonia de Greef, who was the regisseur when I was a child, and until she died was the regisseur here. And 
she had been born on the property. Her father had been my great-grandfather's regisseur. And she had a link to this place, which was a blood link. And she, she, she gave us that love. And she gave us that sense of, of this place needs to be looked after. You have to give, in fact, a lot of your energy and your, 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 your life's blood to keep this place alive. Well, the changes being done to the Châtelet are fabulous. Uh, it's so beautiful. It brings out all, all of what Copers really wanted, and my great-grandfather as well, of course. Um, it's wonderful. It's very different, but it, it is so sublime. Uh, and, I mean, all the people working at the moment restoring it are real artists, and we'll never thank them enough the, at the, the fabulous work they're doing. De restauratie is echt een enorme operatie, van, van de fundamenten en de pannen tot de kleinste details. De, de, de haakjes op de, op de luiken en de, de wandbespanning in de kamers. Dus buitenkant, binnenkant, alles is echt op de schop genomen, hersteld, uh, vervangen. Maar alles zoveel mogelijk in de oude stijl, dat wel. We are keeping certain parts like it was. Uh, originally, but a lot of it is going to be kept very simple with the simple colors and uh, because it's, it's, a, it's a living house, it's a family house, it's not a museum and it's quite important that we feel comfortable and we can live normally in that beautiful place. But I think the way it's coming on, it will be exactly that. Mm -hmm.